If cyborg means technology implanted into humans, I'm not too sure. But if cyborg means dependence on technology to meet market demands, I think we're already there. Sobre esta pregunta eh, acerca de la posibilidad de que los traductores se conviertan en cyborgs, um, no creo que llegue a tanto. Siempre se eh, ya hemos comentado en otros vídeos eh, ese ese sentimiento que hubo a medida que iban apareciendo las distintas tecnologías de que podían suponer la desaparición de la traducción humana. No ha sido así. Todos seguimos trabajando. Incluso se, los volúmenes son mayores porque muchas de las empresas que antes no podían a lo mejor sacar cosas a traducir por los, por los costes que tenían, ahora con la posedición se atreven más. En definitiva, ha subido mucho la, el, con unos índices importantes anuales de crecimiento eh, los volúmenes de traducción. Eh, está muy repartido, está muy atomizado, pero eh, supone eh, un... Eh, una readaptación, digamos, ¿no? porque eh, aunque sigue existiendo la, traduc la traducción tradicional, también existe este nuevo modelo de posición al cual hay que saber adaptarse eh, de la mejor forma posible, quien se quiera adaptar, porque nadie está obligado. ¿no? Eh, bueno, mmm, yo creo que siempre va a existir ese factor humano, porque sin ese factor humano, eh, por mucha posición que haya, eh, esa exposición que tiene el cliente con un texto decente o una página web que es algo muy expuesto, eh, sin esa intervención humana final, ya sea en la propia traducción, en la revisión o en la posedición, mmm, se acorren muchos riesgos comerciales y de imagen. Con lo cual, eh, aunque la tecnología nos ayuda, siempre, siempre va a ser necesario ese factor humano, sin duda alguna. Q4 no, translators will never be cyborgs. Automation is indeed necessary for efficiency, and thus the responsibility of future translators will shift from mere production of a target text to the management of multilingual tasks and translation. Their future role will be more that of a supervisor, an advisor to employers, as well as a specialist in the use of technology such as the deployment and use of machine translation, including preparation and evaluation of language data, multilingual corpora, translation memories, terminology, for the training of machine translation engines. Pues personalmente pienso que quien se dedica a la traducción profesional será de todo menos cyborg, porque hay que usar el coco para traducir bien y aunque utilicemos muchas herramientas de traducción e incluso traducción automática, sigue siendo necesario el cerebro para hacer una buena traducción. Es indiscutible que el uso creciente de tecnologías en el ámbito de la traducción ha contribuido a la imagen cyborg de los y las profesionales de este sector. La interacción persona-ordenador es una parte esencial del proceso de traducción. Diría que el traductor o traductora cyborg se caracteriza por la seva capacidad de analizar y evaluar las dades que obté de esta interacción para tal de prendre decisiones y mejorar así la eficacia de la seva feina. Els traductors com a cyborgs. Bueno, això sembla a ciència ficció, però jo crec que tampoc estem molt allunyats, no, d'aquesta nova realitat. De fet, um, jo m'imagino el futur um, amb dispositius uh, um, que estiguin dins del nostre cos, no, uh, que ens permetin comunicar-nos uh, sense cap mena de frontera. Ahora ve, um, aquí obviamente uh, todo el tema de automatización y las inteligencias artificiales serán básicas, ya sigui en el metaverse o en el mundo real. Obviamente yo creo que uh, encara uh, que um, sobre todo el tema de la automática uh, será muy importante para per entendernos los unos a los otros. Um, yo creo que si volem tenir una comunicació més persuasiva. Aquí eh, tant l'automàtica com eh, tot el que sigui automatitzat encara li queden molts més anys i de, de recorregut um, i jo crec que serveis com, com ara la, la transcreació o la traducció C o traducció SEM que tenen relació amb el màrqueting digital seran bàsics en el futur dels uh, traductors i traductores. 
Um, así que encara ens queda molt camí per, per uh, aprendre i per recórrer. I don't think translators will become cyborgs. As for many other professions, they will need to learn how to work with technological developments, the use of AI to produce MT output, and will need to make sure they understand what their added value is a human beings. The relationship between humans and machines is definitely a topic for the 21st century in many different fields. As a translation trainer, I try to focus on what my students can do better than the machine, meaning MT, so that they can define their added value and understand where they have a crucial role to play by being in the center of the translation activity. No pense que los traductores siguen cyborgs en un futuro, sino pense que la profesión de la traducción ya nos puede entender si no pensen que es una simbiosis entre tecnología y personas. Per tant, el que penses que en les interaccions actuals, amb, per exemple, Inestau, el que passa és que ja no sabem què prové de la persona o què prové de la màquina, perquè ara fins i tot les coincidències i la producció automàtica s'entrellacen i es mesclen. Per tant, el que sí que va ser molt important és poder distingir què serà això que aporten les persones i allò que aporten les màquines, perquè serà el que caracteritzarà a les traductores del futur. Hi, Richard Sampson from the University of Vic. Yeah, I'm going to the answer question four about cyborgs. Will translators be cyborgs? Well, this question seems a little bit sort of provocative and innocent to me because when we speak of cyborgs, of course, really we're thinking about science fiction. So we're thinking about uh, um, humans that are part robots. But I think that in a more general sense, when we talk about cyborgs, we're talking about uh, the integration between biology and technology. And if we look at it from that perspective, then the cy cyborg movement is already happening. We're seeing it gradually. For example, we're seeing it in um, uh, recognition of identities, for example, uh, face recognition or fingerprint recognition. Uh, we're seeing it also um, in augmented reality applications, and we're seeing it in things like um, the uh, glasses. I think Google presented some glasses uh, this year that include that allow us to look as if we're not using a machine at all, but in fact we're getting help projected onto our glasses, and we can um, get, for example, translation help on our glasses in a very discreet and almost invisible way. So um, I don't think we need necessarily think about implants or um, part machine bodies, um, but certainly we're moving in the direction where we're seeing a much greater integration between biology and technology. technology. Today, all translators are cyborgs. Even if you refuse to use machine translation, you become a cyborg by living in a mechanized, digitalized translatosphere, in an environment where every social and business interaction is digital. The problem is how much augmented you are. So, will translators become cyborgs? I've been trying to salvage a deconstructionist theory for profit lately. And one of its main tenets is that human being is, in essence, prosthetic being. And I think we can draw a parallel between the human and the translator because cybernetics has always been part and parcel of the uh, transla translatorial DNA. So, surprise, we've always been cyborgs. Probably the translator of the future will be surrounded by applications that allow him to do his job faster from anywhere, format, platform, but although today the technology already provides many possibilities to the translator, there are still many translators who continue working in Word. And I do not say it as something negative, but as a reflection of what is the current reality. I understand that there are very technologized translation sectors, and others not so much. Will it depend on the type of translation and customers that a translator has, as well as the environment in which he works, freelance? In template? For translation company? For company of any product or service? There is still a lot of word text because for many customers it is easier to drive, or because they have a web manager, or an editor, 
Sometimes the translation is not the final product, but has to go through other hands, so the word format is more manageable. The client does not yet need what comes out of the translator is the final version of the publicable. I think the challenge is not so much that the translator can manage all the tools and technological platforms, but, taking advantage of all these tools, can offer, more, quality. Hello. The term cyborg translator reminds me of Minority Report. In that movie, there are sophisticated ways of interacting with technology. One of them, I think it's achievable and desirable for translators, which is the one that the policeman policeman uses. He has a virtual display, a very sophisticated one, in which he selects information, combines it, separates it, identifies patterns, outliers, and makes decisions based on that. I think translators need that kind of flexibility in their tools. The other characters that are embedded in technology are the precogs, the characters that predict crime. They have connections to their brains and they are in uh, sleep mode all the time. And this might describe uh, technology that would help translators make decisions. And I think that is far too sophisticated and dangerous. And I don't think we want that to, to, um, to be developed. Hola, soy Ana Aguilar Amat, eh, del Grup Tradumática, y en resposta a l'article de Olga Torres, eh, Calca al traductor del futur sigui un cyborg. Eh, opino que sí, que cada cop més tenim més instruments i hem d'aprendre a gestionar-los i a valorar totes les aportacions que ens donen, eh, sobretot a nivell de la variació denominativa. Ara eh, moltes eines ens permeten arribar a diferents punts de vista sobre els conceptes i llavors la feina del traductor ja no és simplement intercanviar etiquetes, sinó reflexionar sobre quina és la que és més adequada per a cada cas i també naturalment documentar-se sobre el concepte. És a dir, ens han de créixer moltes mans a tot el cos per poder gestionar això amb el cervell. Gràcies!